بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله منذ أيام قليلة يتداول بعض الدعاء والعلماء الأفاضل فيديوهات على يوتيوب تحت مسمى تحدي الإسلام فكرتها أنه يطلب من كل داعية أن يقدم في سبع دقائق أدلة على صحة الإسلام تم ينقل التحدي لبعض الأصدقاء مؤخرا نقل الدكتور الفاضل منقذ السقار هذا التحدي للعبد الفقير وأنا أقبله شاكرا لثقته لكن قررت أن أجعل التحدي للملحدين أنفسهم وإلا أنقله لأحد من الإخوة فربما البعض ليس لديه الوقت لمواصلة التحدي ولا أريد إحراج أحد أقول مستعينا بالله إني مهما عددت من أدلة وبراهين منطقية وعقلية وعلمية وتاريخية على صدق نبوة محمد فالذي ينكر أو يشك أو يقول إنه لا أدري سيظل مستعدا للرد بأنها أدلة غير كافية لأنه ببساطة يفككها يطعن في كل واحدة منها على حدة على اعتبار أنه ليس من المستحيل مثلا أن يؤلف أحد كتابا بليغا ولا أن يكون هناك قيادي زاهد في حياته وعلى أخلاق عالية ثم يدعي النبوة كذبا أو توهما ولا أن تكون كل التفاصيل الدامغة من سيرته التي وصلتنا بالنقل جيلا عن جيل على مدى 14 قرن تعرضت للتزوير بحسب هذا المقياس لن تبقى هناك أي حقيقة تاريخية لن يصدق الملحد إذن أن ملك بابل حمورابي وضع شريعة من 282 مادة بالتحديد قبل الميلاد بحوالي 1700 سنة ولن يصدق أن قوات رمسيس الثاني مثلا جاءت من مصر إلى سوريا لتواجه الحثيين بمدينة قادش قبل الميلاد ب 1274 سنة تحديدا ولن يصدق أن الإسكندر الأكبر فتح فارس في عام 335 قبل الميلاد بل لن يصدق أن المنحوتات المتبقية لدينا تمثل فعلا وجوه فلاسفة الإغريق وأباطرة الرومان لكن الغريب والعجيب أن الم ملحد والشكاك واللا أدري يصدق غالبا تلك المعطيات ويعتبر أنها معلومات أكاديمية علمية محترمة الملحد لا يتساءل لماذا لم يفلت أي كتاب أو حتى رواية شفهية من أعداء محمد تكشف كذبة أو حتى تقدم صورة مغايرة لشخصيته بل كيف تواطأ آلاف الناس الذين عاصروه على أن ينقلوا إلى الأجيال التالية صورة في غاية الجمال لإخلاق هذا الرجل كان هناك منافقون في عصره ثم تكاثر الزنادق بعد الفتوحات وظهرت طوائف وملل تنخر في الإسلام من الداخل لماذا قدموا تأويلات محرفة باطنية للدين ولم يقدموا تاريخا آخر لمحمد لماذا ظلت صورته منزهة في كل مصادر التاريخ التي تملأ ملايين الصفحات فهي أغزر سيرة ذاتية في التاريخ البشري كله في أوروبا المسيحية كان الكتاب المقدس مكتوبا بلغات أخرى والشعب معظمه أمي والنص غير متداول ولما طبع لأول مرة في منتصف القرن السادس عشر بدأ الباحثون باكتشاف تناقضاته العجيبة حتى صار الإلحاد شائعا خلال الأجيال التالية حسنا لماذا لم يتحول الإلحاد إلى ظاهرة في العالم الإسلامي طوال 14 قرن لم يظهر إلا في السنوات الأخيرة وتحت ضغط خارجي وفي ظل انهيار حضاري للمسلمين وليس بفعل مراجعات داخلية كما حدث في أوروبا لماذا كان القرآن يحفظه ملايين الناس العاديين ولم يكن مخفيا ولم تنجح أي محاولة لتغيير كلمة أو حرف فيه فكل قراءاته مدونة ومنقولة بالإجماع وبالسند المتصل حتى اليوم إلى النبي نفسه ولم يظهر عالم أو فيلسوف واحد له وزنه ليؤلف كتابا معتبرا بنقد القرآن وكشف تناقضاته طوال هذا التاريخ في أوروبا بدأ الفلاسفة بنقد الكتاب المقدس فورا بعد طباعته أما في التاريخ الإسلامي فلدينا أطنان من الكتب التي وضعت في تفسير القرآن والكشف عن معجزاته البلاغية والنحوية والتعرف على قصص أمم سابقة بل واستنباط الأحكام الشرعية منه وأصول الفقه وحتى ضوابط المعرفة كيف تمكن رجل واحد من تأليف هذا الكتاب الضخم وهو ليس قصيدة ولا نصا إبداعيا صغيرا ودون أن يمسك عليه النقاد الأدبيون والتاريخيون خطأ واحدا طوال هذه القرون وحتى دون أن نكتشف تناقضا علميا تجريبيا في العصر الحديث كيف استطاع محمد أن يجمع قصص الأمم السابقة وهو أمي من علمه؟ أين هي اللجنة التي كانت تجمع له وتصحح وتنقح ثم تقدم النص النهائي للناس والذي لا يقبل التراجع؟ بالمناسبة نسخ بعض الآيات لم يكن تراجعا بل تعدينا لأحكام شرعية متغيرة بتغير الظروف وإذا كانت هناك لجنة بالفعل فلماذا كانت بهذه البراعة التي لم تكن لدى كتبة الكتاب المقدس؟ لماذا كانت كاملة المواصفات؟ بينما لدينا الآن تناقضات هائلة تركها أحبار بني إسرائيل لما أعادوا كتابة التوراة على طريقتهم الخاصة كيف نجح محمد أو اللجنة التي ساعدته إن وجدت في وضع تشريع أخلاقي واجتماعي وسياسي متكامل كيف صاغوا قوانين الزواج والطلاق وأحكام الحرب والحدود والكفارات ومقادير الزكاة وحسابات المواريث المعقدة كيف كان ينجح محمد بتقديم هذه الدساتير من أول مرة ولا يخطئ فيها لماذا لم يستطع مؤسس الديانة البهائية مثلا الذي ادعى النبوة أن يقدم شيئا مماثلا بل كانت شريعته مليئة بالإخطاء والهفوات بالرغم من الدعم البريطاني الذي كان وراءه كيف كانت تأتي إلى محمد بصفته قائدا سياسيا وعسكريا وقاضيا حالات مفاجئة فينزل عليه الوحي ويعطي الجواب أو الحل في وقته ويكون حلا مثاليا 
ثم إذا كان مدعيا أنه إنسان خارق كما يفعل الأدعياء النبوة والاتصال بالكائنات الخارقة والوعي الكوني فلماذا كان أحيانا يقول إنه ليس لديه جواب وعليه أن ينتظر لماذا كان يتواضع بالاعتراف بأن الوحي لا يأتيه على هواه بل لا ينقذه حتى في بعض المواقف الشخصية المحرجة حتى تأخر شهرا في تبرئة زوجته عائشة من تهمة كانت تطعن في عرضه وهو ساكت كيف تحققت الكثير من النبوءات المستقبلية التي ذكرها النبي سواء في القرآن أو في كلامه إلى أصحابه نقلا عن الوحي قصة انتصار الروم مثلا في بضع سنين وهي مدة محددة وقصيرة وليست مفتوحة وكانت التوقعات السياسية آنذاك تشير إلى العكس تماما وقصص لا تحصى تحققت في حياة النبي ثم في عصر الصحابة هل أنصاره ألفوا هذه القصص بعدما حدثت ليزعموا أنه نبي؟ طيب كيف نقل لنا حديث عن قتال قوم صغار الأعين ذلف الأنوف ثم قاتل المسلمون المغول بعد 600 سنة من وفاة النبي؟ كيف تحققت الكثير من علامات الساعة الصغرى في عصرنا الحالي؟ ومنها تطاول الحفاة العراه رعاء الشاء في البنيان وأمثلة أخرى لا يتسع لها الوقت السؤال الأهم هنا لماذا لم تكذب نبوءة واحدة من كل هذه النبوءات لماذا أخطأ نصر داموس مثلا وكل العرافين طوال التاريخ بما فيهم أدعياء حركة العصر الجديد المنتشرة حاليا في الغرب لماذا تنبؤاتهم دائما غامضة ومفتوحة الاحتمالات وتحتمل التأويلات ومع ذلك يظهر كاذبها وتناقضها بينما لم تفشل نبوءة واحدة لمحمد لماذا أيضا كان يعرض نفسه لمخالطة الناس كل يوم بدلا من الاختفاء ووضع الحجاب والحرس حتى لا ينفضح في المعاملات اليومية أو في أي تصرف عابر هل هناك مدعي واحد يستطيع أن يخدع حشودا من الناس بهذه الطريقة؟ أنا راجعت سيرة حياة الكثير من الأدعياء المعاصرين خصوصا الهنود أوشو مثلا كانت قريته في أمريكا حافلة بالجنس والمخدرات وكان لديه أسطول من سيارات رولز رويس بكرام مثلا الذي هاجر أيضا من الهند لأمريكا وأسس إمبراطورية من مدارس اليوغا قدم نفسه للإعلام على أنه أكثر الناس نقاء وطهارة حسب تعبيره هو ولما كان الصحفيون يسألونه لماذا يعيش في ترف كان يقول هذا هو نمط الحياة المعتاد أصلا في بيفرلي هيلز وهي المكان الذي يعيش فيه نجوم هوليود وفي النهاية انكشفت فضائح تحرشه واغتصابه لعشرات النساء وهرب من أمريكا قبل أن يحاكموه لماذا لم يستطع هؤلاء تحقيق التوازن بالرغم من شعارات الطهارة؟ والزهد التي يرفعونها لماذا كانوا فاسدين ولم يصمدوا أمام إغراءات السلطة والنفوذ والنساء والترف لماذا كان بينهم وبين عامة الناس حجاب لماذا كانوا حتى في طريقة كلامهم وسلوكهم أمام الناس يتصنعون القداسة ولا يتصرفون على طبيعتهم بالمقابل قالت عائشة كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نوقد فيه بنار ما هو إلا التمر والماء وأحاديث زهد النبي تحتاج لوحدها أكثر من سبع دقائق وهو كان لديه دخل مستقل من الغنائم والفيء وكان بإمكانه فعلا أن يعيش حياة أفضل على الأقل مثل حياتنا نحن في الطبقة الوسطى حتى لو كان يرفض حياة الملوك لكنه لم يفعل بل كان لا يترك مالا في بيته وينفقه بمجرد أن يصل إليه لم يغير شيئا في نمط حياته منذ أن كان مضطهدا في مكة إلى أن أصبح قائد دولة في المدينة المنورة هل كان من المنطقي لرجل يريد أن يسود قومه في قريش المتخلفة الوثنية أن يأتي بدين مختلف جذريا ويطالب الناس بقلب كل نظام حياتهم السياسي والاقتصادي تعالوا نفترض أن كل التاريخ الذي نقله لنا الصحابة عن معاناته في مكة مبالغ فيه بأي منطق دنيوي يمكن أن نفهم صموده 13 سنة في مكة وهو يتعرض للتضييق والتكذيب ولم يؤمن به إلا العشرات من يثرب وأعداد قليلة من قبائل أخرى ألم يكن من الأولى له أن يقدم طريقة أخرى ليسيطر على الناس؟ هذا على فرض أننا لن نصدق قصة أن قريش عرضت عليه السلطة أصلا مقابل التخلي عن دعوته كل المؤشرات كانت تدل على أنهم سيقتلوه أو يقضوا على دعوته طوال هذه السنوات فلماذا كان يخاطر إذن 13 سنة بدون أي مؤشر على أي فرج قريب فضلا عن أن يصبح صاحب سلطة ومؤسس دولة لماذا كان يتحمل أذى صناديد قريش شبه اليومي ولم يفقد أعصابه مرة واحد على الأقل كبار الفلاسفة الذين جاءتنا سيرتهم من الإغريق والتي كتبها مؤيدوهم ومحبوهم أصلا قدموا لنا مواقف بشرية عادية لهؤلاء العظماء لماذا محمد مختلف كيف كان يجمع بين قمة التواضع وقمة الثبات وقوة الشخصية حتى بعد هجرته وتحوله إلى صاحب سلطة ولديه جيش وأتباع يقدسونه لماذا لم يتغير لماذا لم يكن يخرج عن طوره لما يتعرض لمواقف غير مؤدبة من بعض الجهلة مثلا لما هجم عليه أعرابي بدون مقدمات وهو بين أصحابه وشده من بردته حتى أثرت على رقبته وقال لهم مر لي من مال الله الذي عندك فضحك النبي وأمر له بعطاء والوقت لا يسمح لتكرار المواقف المماثلة وفي كل منها كان في غاية الأدب كيف لم يفقد أعصابه أمام الناس ولو مرة واحدة نحن اليوم لو اشتهر واحد منا ومهما ألزم نفسه بالتواضع سيغضب من بعض تصرفات المعجبين وخصوصا السفهاء والحمقى كيف كان محمد في غاية السماحة 
كيف كان يوازن بين قيادة أمة وبين ممازحة الأطفال والإجابة على أسئلة الجواري والعجائز والتواضع للفقراء والاهتمام بأدق تفاصيل كل الناس من حوله هل هذه كلها أكاذيب ومبالغات وضعها محبوه من بعده؟ حسنا هل هناك حضارة واحدة أنجزت قواعد لنقد وتمحيص الأحاديث كما فعل المسلمون؟ كل ما لدينا من سيرة محمد تم تمحيصها بنفس الطريقة وهي طريقة مكشوفة يمكن لكل مستشرق أو باحث محايد أن يدرسها وينقدها معظم المستشرقين الكبار الذين لم يدخلوا الإسلام أصلا أقروا بكل هذه الصفات العظيمة والمفارقة للعادة لشخصية محمد لكن الاقتناع بالإسلام يحتاج لإرادة للنظر في كل هذه التفاصيل معا ووضعها كلها في قالب واحد ثم إضافة إنجازات الصحابة التي لا تحصى وانقلابهم من مشركين معربدين إلى ما يشبه الأبطال الأسطوريين لدى الأمم الأخرى وأيضا إضافة سيرة الخلفاء الراشدين الذين قدموا نماذج لم تتكرر في التاريخ لرجال كانوا عاديين ليسوا أنبياء معصومين ولا ينزل عليهم الوحي ولكنهم حملوا إرث هذا النبي وقضوا على دولة فارس العظمى كليا وانتزعوا مناطق استراتيجية واسعة من دولة الروم البيزنطية ودون سابق خبرة في السياسة ولا في الحرب ثم وضعوا نظام متسامح غير مسبوق في التاريخ تجاه السكان غير المسلمين التأمل في هذه التفاصيل السريعة وحده يكفي لاتخاذ قرار يقيني بأن هذا كله ليس كذبة ولا صدفة يمكنك أن تأخذ موقفا معاندا مثل الكثير من المسلمين المستشرقين الذين لم يتنازلوا ولم يملكوا الجرأة الكافية لإعلان إيمانهم بنبوة هذا الرجل لكن معظمهم رفع القبعة لشخصية محمد العظيمة ولإنجازاته الخارقة وبعضهم أقر بأنه أعظم شخصية في التاريخ كله والمؤسف أن الإيمان ليس مجرد خيار يخضع لما نرتاح له ويوافق مصالحنا بل هو هدف وجودنا ويترتب على عدم قبولنا به وعيد شديد والوقت قد ينفد في أي لحظة فلا أحد منا يعرف متى يموت ولا أحد منا سيعود ليعيد هذا الاختبار والسلام عليكم